见面面积山，作平章，笑乱世空欢，江湖游侠意思害怕欢欢，满腹过往。我魂对方安康，孤影那千年风沙，雨风那潇洒江畔。佳话再斟酌，出发。这曲子竟如此神奇，我不自觉便沉迷其中，竟然还有血脉加速运行的功效，神奇！这是我多年学琴的一点领悟，以音律带动情绪，令听曲者身临其境。这首曲子是我为楠楠所作，准备在她生辰宴上给她一个惊喜。有心了。出去一趟，发生何事？哦，没什么。嗯、呃，给楠楠准备的生辰礼物有点问题，我得亲自过去看看。那我派人去保护。你放心，我去去就回来玉阳君，找我做什么？我来找你，是有一个请求我们以后大路朝天，各走一边。楠楠生。刚才情急之下，我还没问，你为何要去叶王府？玉阳君，要我独自一人前去一叙。他
他与你说了什么？玉阳君说：“以清若你现在的身份，我一介秦氏，一不会武功，二没有权势，徒有一颗真心，是不能给你和楠楠带来真正的幸福的。”他真这么说的？他说的对。我现在的身份，高攀不起你，怕是楠楠也不会想自己的父亲是这样的一个人了。在我看来，什么权势？能力，这些与真心相比，都不值一提。而且，我不会排斥你的身世，楠楠也一样。你就安心准备楠楠的礼物便是，其他一切我自会安排妥当。嗯，谢谢你，青楼。关于楠楠的生辰宴，我想在秦楼，如何？小主人，你收这么多礼物，开不开心？开心啊！那你的呢？我的，嗯，再来一局，来就来。哎，快！哎，小主人来了，今天过生辰要不要玩一把？好啊！买大还是买小？买大。好，来。小主人赢了，给钱。拿来，拿来，拿来！小主人今天手气真好，小主人。给，小主人，小主人厉害。小主人，我帮你拿着。好多钱啊！收了那么多礼物，有没有谢谢人家？买大还是买小？有啊，是吧？快开呀！金姐姐，输了吧？嗯，嘴巴真甜。拿去，生辰快乐。嗯，谢谢。还有呢？也谢谢黎大叔。嗯。对了，娘亲，小叶什么时候来啊？我好期待他给我准备的礼物啊！他今天有事，可能来不了了。啊！噔，这么多人陪着你呢，干嘛不开心啊？啊啊啊！好吃吗？嗯。楠楠，来，我呀也为你准备了一份礼物。我可是为了你这生辰宴，还做了一首曲子，名字就叫做《南侠记》，要不要听啊？好啊，好啊。迟迟不动手，没有十足的把握，我是不会动手。留给你的时间不多了，于将军放心，我已经完全取得了玉清洛的信任。三日后的生辰宴，我会将舒和人一并拿下。人现在都已经控制住了，输在药箱中，我们的交易算是完成了。不过
，我还有一事不明。你为何让我将叶修毒置身于事外？我本想趁此机会将他一并杀，可这叶修毒压制我这么多年，如果就这么死了，在军中还是会留有余味。只有在四国大赛选拔赛上，我当着所有人的面亲手干掉他，才能证明我余作霖才是封仓国第一将军。的手上。玉阳君，我来找你，是有一个请求。讲，我以楠楠父亲的身份，请求玉阳君不要来参加楠楠的生辰宴。我感谢你，之前一直对他们的关心和照顾，但如今，我们已经相认了，我不希望有人来破坏我们一家人团聚。说完了，马上从我眼前消失。玉阳君，我知道你有权有势，我各方面都比不上，但楠楠是我的儿子，是你永远没法改变的事实。玉阳君，你最好还是不要做破坏别人家庭的第三者才好。松手！想必你是担心叶修毒会下重手，然后你不自觉的使用了内力泄力。可你之前明明称自己是丝毫不会武功的呀！你在撒谎，让我怎么再相信你说的话？所以，你们两个早就串通好了，是吗？既然已经发现了你的问题。那么，对于你给楠楠准备的礼物，我们也尤其的上心，特意做了一番调查。你离开之后，我取了墨之回府研究，发现其中暗含无色无味的迷药青木，想必是藏在这几幅画当中吧。你利用琴声将画上的墨粉震动脱落，散播在大堂之中，再配合你两名手下的琴音，加速中毒者的血液循环，想让所有中毒者死于无形之中，对吗？不过非常抱歉，我们所有人都服下了解药，只是陪你演完这场戏而已。你
。那楠楠，楠楠不也中招了吗？还记得我刚刚给他的蜜饯果子吗？那里面放了安神药。哎，这毕竟打打杀杀的小孩子看了也不太好嘛。你，好一招将计就计。于青龙，我再一次小瞧了你。于作霖，如今人证物证俱在，你就等待君上的发落吧。这段时间在一起的份上，你放过我吧。好，真的，还不快滚！哎，敢伤害楠楠的人，我一个都不会放。要我说，不如玉阳君、小寒和我联手把于作霖杀了，一了百了。于作霖此人小心谨慎，身边安排了重重保护，想要悄无声息的干掉他，只怕很难做到。那怎么办？如今神农一点都被他拿走了，我们在这干着急不成啊？趁于作霖拿神农一点，必定是为了制造药材。之前他说过。要在四国大赛选拔赛上杀了玉阳君，有如此把握，怕是与此药脱不了干系。上次我装作李冉冉去接近他的时候，他无意中提起琥珀草和巨齿草。琥珀草提神、醒脑、明目，巨齿草强力滋补，而且这两者放在一起并无毒性。可是之前暗夜未从药商口中得知，于作霖暗中大肆收购的，却是另外两种草药。是什么？灰姑娘是余秋草和鬼志草。神农一点当中含有这四味药的，只有一个——四煞膏。听起来便是剧毒之物，有什么功效？四煞膏令服用者看起来与风热患者无异，体寒发热，头晕目眩，浑身无力，并且七日内完全失去战斗力。而且这种药掺入饮食当中或者饮水当中，会让人无声无息的中毒，医官也查不出所以然。这种药非常难配置，每个药材的剂量和调和精度要求很高，怪不得这于作霖一定要拿到神农一点。那他搞这么大阵仗就是为了这个？琉璃姑娘有所不知，这四国大赛每七年一届，美国只会派出最优秀的士兵前去参赛。若是能在四国大赛上摘得桂冠，扬我封仓国威，便可得君上青睐，成为我封仓国第一将军。若是于作霖在这次大赛中真的赢了我大哥，那必然会取代我大哥的地位，也会压制我们殿下。到时候只怕于作霖的气焰会更加嚣张。原来如此，也消毒。一定要小心。放心吧，莫贤，即刻封锁演武场，进行封闭训练，小心防范，一定不能让于作霖得逞。属下领命。接下来就看你们的了，不要让我失望。于将军，请放心，门主定会及时研制出五草散，祝将军完成大计。好，那我便等你的好消息。哎，小主人。哎，小伙子，算你有良心，下个月我让我娘亲给你找点钱。慢点吃啊。小心你的牙啊！啊，哎呀，没事吧？我看看，都叫你小心牙的。这个怎么办呀、啊？我看看。嗯，乌鸦嘴
。主人，不怪我，要怪就怪那个姑爷白，谁让他给小主人吃了那么多蜜饯啊？娘亲，姑爷白把我的生辰搞砸了，牙齿也坏了，烧鸡也吃不了了，真是难难过过最差的一次生辰。我看。啊，嗯，楠楠乖，娘亲明日给你准备个更大的生辰宴，好不好？可是过了今晚就不是楠楠的生辰了。小主人，你快看天上！喜欢吗，小叶？这些都是你给为师准备的。嗯，要是能飞上去看，一定很漂亮。如你所愿。什么如你所愿？怎么做到的？不知你有没有听说过圣手梦班？难不成这就是扬名天下的飞天蘑菇？正是。这大蘑菇我太喜欢了。小燕，我们不会要飞到月亮上去吧？坤儿啊，你就知道了。看人生，不如意事十常八九。李大人，你又何必介怀呢？如烟往事，俱忘怀。心底无私，天地宽。在下又何尝不想有此心境呢？只是，知易行难呢。执于一念，也必将受困于一念。有时候啊，放弃，何尝不是放过自己呢？只要清落幸福，我有何放不下的？不过日后，若是夜修毒，辜负了清落，我便当仁不让。定要重拾心中那一念，李大人，你怕是不会有这个机会了。你好，人，伤还没好呢，谁让你喝酒的？过来，就一口。走。可是谁人，又能做到心无杂念呢？可惜啊，这是他能达到的最高高度了。虽然没能登上月亮，但是离月亮好近啊！小燕，做的不错，这可是为师六年来过过最好的一次生辰。那你？你许了什么心愿吗？哎呀，刚才光顾着孔明的，忘记了。现在也不晚啊。古籍中记载过一个传说：你人生中掉落的第一颗牙齿，你把它抛向月亮，许下心愿，便能够实现心中所愿。扔得越高，心愿实现的几率就越高。楠楠许了什么愿？既然娘亲问了，楠楠就破例告诉娘亲吧。嗯，楠楠想快点长大，好好保护娘亲。小滑头，你能好好照顾自己，娘亲就欣慰了。
娘亲啊，嗯，楠楠可没说大话。我听小果子说了，姑爷白那个大坏蛋，冒充楠楠爹爹欺负娘亲的事了。楠楠想好了，虽然我从小到大都没有爹爹，但有娘亲，有金姨，还有小果子他们的陪伴。现在还有小叶，我每天过得都很开心，所以我不要爹爹了。以后就由我来保护娘亲，只要娘亲平平安安的一直陪着我就好了。哎呦，我的乖儿子，还好你准备了毛毯，这真是高处不胜寒。谢谢啊。我们一会儿怎么下去啊？其实，我也不太清楚。不是吧，叶修独，你没试过就上来了？那万一我们下不去怎么办？放心吧，我研究过这飞天蘑菇的原理，它绝不会一直在空中飘着的。倒是燃料耗尽，掉下去的可能性比较大。开什么玩笑？放心吧，我亲自做过测试了，大概再有一炷香的时间，它便会慢慢落下去的。再不济，我带你们飞下去就好了。以后不准开这种玩笑。那好，我们来谈谈正事。方才楠楠说的，你自己怎么想？嗯，什么怎么想？你如果真的打算继续寻找楠楠的胜负，我还是会继续帮你。但是恐怕我不会再与他竞争了。打算放弃了？失望了？才没有。其实啊，我们之前都一直弄错了一件事情。帮楠楠找父亲，和我喜欢你，根本就是两回事。你们虽是母子，但却有着各自的情感，绝不可混为一谈。这东西本来就是你送我的，现在只是完璧归赵吧。我觉得这玉还是一人一块比较合适，万一哪天你见不到我，还可以留个念想。还是你想的周到，青罗，你自己的感情，你自己最清楚。我们不妨坦诚相待，给彼此一个机会。我知道，你因为楠楠还有顾虑，但如今楠楠已经放下寻找生父的执念。我们不妨先在一起，待到楠楠慢慢接受了此事，我们再告诉她也不迟。可是，可是什么？《诗经》上面说了：“静女其书，似我于成鱼，爱而不见，搔首踟蹰。”自古以来，男女相恋本来就是发乎于心，见之于情的。你这般逼问，也未免太没诚意。也对，相恋始于相约。我便让你看看，我一夜修读的诚意。我一定会给你一个，让整个星辰都暗淡无光的完美约会看什么看？你是为了救我才受伤的，我当然要对你负责到底了。不准吃辣，也不准喝酒。放下，来。早知道就不该出事。你说什么？
。吃，吃。好啊，你们，竟然背着我们吃独食！你们一家三口到天上看美景，还不准我们用美食犒劳一下自己啊？来，你说什么呢？可好吃了。楠楠呢？已经睡了。青龙，嗯，后日我便要去演武场训练了，不如。明日我们约会如何？我怎么听到了“约会”两个字？大哥今晚倒是尽兴，但是却苦了我。何出此言呢？大哥怎可撒谎欺骗楠楠？他还是个孩子，大哥该以君子之道告诉他实情，而不是拿我和金姑娘去当挡箭牌。我这是一石二鸟之计，为自己，也为你，都是借口。我问你，感化琉璃姑娘的进展如何了？嗯，路漫漫，其修远兮。虽然金姑娘脾性难改，但她已经有向善的迹象。我相信，经过我的不懈努力，她一定会改邪归正，重新做。好人，好人，你可知知行合一的道理？光给琉璃姑娘看四书五经，那是教化，不是感化。光有书籍理论，没有切身实践，只会让事情事倍功半。愿闻其详。明日啊，便是最好的时机。用你的真情实意，让他感受到快乐，而忘却内心的恶念。言之有理。嗯。哎，你呀，不必纠结于“约会”这个词儿。哪本书籍规定了约会只可恋人独享，朋友之间亦可呀？可是大哥，浩然还是做不到诓骗楠楠。没说让你诓骗呀，你只需配合我即可，其他交给我，啊。大哥，嗯，看来明日你对青楼姑娘是势在必得了。明日啊，就事件分晓了啊。今儿我也累了，早点休息，我就不送你了啊。他是我从后厨捡的，哦哦，他是从小就没了爹娘，是只无家可归的流浪狗，好可怜啊。嗯，要不我们一起收养他吧
，我做他爹，你做他娘。啊？嗯，既然你已经是我的娘子了，我的就是你的。嗯，你怎么不吃啊？万一怀上小宝宝了怎么办呀、啊？哎，生下来，咱们明年一家三口一起上私塾。嗯。青楠，放开那个女孩。看，怎么样，美吗？美，都让人家得意忘形了。哎。不怕兔子偷吃窝边草，就怕兔子不吃草。哎，就怕你这棵草呀，人家是吃不下。是啊，不像你。叶修独卫，你真是煞费苦心。这次恐怕混世小魔王楠楠也挡不住喽。你画六画。金琉璃，你竟然要跟叶修独里应外合？不里应外合，怎么调虎离山呢？调谁的虎，离谁的山呀、啊嗯？放心，不是你。嗯，金姨啊，你这是要去唱戏吗？唱的还是祝英台倒追梁山伯的大戏。不过娘亲啊，金姨去约会，又不是你去约会，你为什么还要穿的那么隆重啊？隆重吗？我就是跟你金姨一起搭个戏。嗯、呃，你那个小徒弟，要是看见你金姨打扮的这么漂亮，那尾巴不还得翘上天啊？对吧？懂了吗？哦，还是不懂。算绝土，我情深。